हेलो फ्रेंड्स आई ऋतु कुमावत वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ गुरु के पी यू टूडे आई एम हेयर टू प्रजेंट अबाउट कीज इन द डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम दे आर सो मैनी कीज अवेलेबल इन द डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम दीज आर प्राइमरी की फॉरन की सुपर की कैंडिडेट की एंड ऑल्टरनेट की नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन लेट अस नो अबाउट प्राइमरी की फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट वॉट इज की की इज़ ए वैल्यू दैट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल नाउ लेट अस नो वॉट इज प्राइमरी की प्राइमरी की इज़ ए वैल्यू दैट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर रोल नंबर इज ट्रीटेड एज प्राइमरी की इन द स्टूडेंट डेटा बेस टू स्टूडेंट्स नेम कैन बी सेम सो वी यूज प्राइमरी की रोल नंबर एज प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट तो सेकेंड वन इज फॉरन की बेसिकली फॉरन की इज यूज टू एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन टू टेबल्स फॉरन की इज यूज टू पॉइंट प्राइमरी की इन अनदर टेबल फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू टेबल्स फर्स्ट वन इज पर्सन सेकेंड वन इज ऑर्डर नाउ दीज टेबल्स हैव फील्ड्स पी आई डी इन द पर्सन टेबल एंड ऑल्सो दिस फील्ड इज ऑल्सो अवेलेबल इन द ऑर्डर्स टेबल सो द पी आई डी इन द पर्सन टेबल विल बी ट्रीटेड एज प्राइमरी की and the pid in the orders table will be treated as foreign key so this pid in the order table is pointing to primary key of the person table now the next one is super key super key is a combination of fields that is used to uniquely identify each record in a table uh, for example we have a table employee with the fields employee id name job and department id using these fields the possible super keys are first one is employee id and name second one is employee id name and job and the third one is employee id name job and department id so basically it is a combination of fields now next one is candidate key candidate key basically it, candidate key has the ability to become the primary key so candidate key Uh, can act as a primary key and it is also used to uniquely identify each record in a table for example in the previous in the previous example we have uh, combination of super keys so in this the or we can say minimal super key is also treated as candidate key for example here employee id will be treated as candidate key because is a it is a minimal super key now next one is alternate key uh, it is a part of candidate key which is not a primary key is called alternate key for example we have a table employee with the fields employee name national insurance number and employee id so here national insurance number and employee id are the candidate keys if we are choosing national insurance number as a primary key then the employee id will be treated as alternate key so that was all about keys in the database management system thank you so much for the more details and videos you can log on to www.gurukpu.com